மாதவனின் திசைகள் வவுனியா மாவட்டத்திலிருந்து தமிழகத்துக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்று மீண்டும் தாயகம் வந்துள்ள மக்களின் இன்றைய நிலை குறித்து இந்த வார திசைகள் ஆராய்கின்றது யாழ்ப்பாணம் தொண்ணூறாம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்த நாங்கள் இதுவரைக்கும் எனக்கு எந்த உதவியுமே இல்லை நான் இந்தியா போய் பிள்ளைகளோடு அங்க இருந்து பிறகு அங்கேருந்து திரும்பி நான் இலங்கைக்கு வந்து இலங்கையால் வந்து எந்த சொந்த இடத்துக்கு போக இல்லாமல் போயிட்டு அதால் நான் வந்து பவனியாவில் இருக்கிறேன் எத்தனையோ இடத்துல நான் வீட்டு திட்டத்துக்கு எழுதி கொடுத்தனா நான் நான் எனக்கு எதுவுமே எந்த உதவியுமே கிடைக்க இல்லை ஐம்பதனாயிரம் ரூபா காசு மட்டும் தந்திருக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் அனுபவிக்கிறேன் வேறு எந்த விதமான ஒரு உதவியும் இல்லை நானும் இல்லாடான்னு கேட்டு கேட்டு வேறு எந்த விதமான ஒரு உதவியும் எனக்கு செய் செய்கிறதுக்கு இல்லை நானும் எந்த பிள்ளைகளும் இருக்கிறேன் தாய்நிலத்தில் பெரும் யுத்த மேகங்கள் சூழ்ந்த போது தம் உயிரை தக்க வைக்க மக்கள் எல்லை தாண்டி சென்றனர் இவ்வாறான புலப்பெயர்வு அம்மக்களின் அன்றாட இயல்பு வாழ்வை தலைகளாக புரட்டி போட்டிருந்தது வேறொரு தேசம் வேற்று முகங்கள் என அந்நிய சூழலில் அனாதரவாக தனித்து விடப்பட்டு முகமிழந்த மனிதர்களாக இருந்த மக்கள் யுத்த முடிவின் பின்னர் தாம் இழந்த வாழ்வை மீளப்பெறும் எண்ணத்தில் தாயகம் திரும்பினர் நான் கணேச விடத்து நாற்பது விடத்துல இருக்கிறேன் எனக்கு இடம் பெயர்ந்து வழிக்கிட்டு வந்து சொந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு உதவியுமே இல்லை நான் நாலு பொம்பளை பிள்ளைகள் கஷ்டப்பட்டு வீடு மனுஷன் கூலி வீடு செய்து உழைக்கிறார் நாங்கள் ஒரு வீட்டு திட்டம் ஒரு வாழ்வாதாரம் ஒரு இது எந்த ஒரு இதுவுமே உதவியுமே இல்லாமல் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் வீட்டு திட்டம் இதுகள் இது எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்க இல்லையா எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படியே வாழ்வாதாரம் ஒன்றும் இல்லாமல் வீடு இல்லாமல் சும்மா இருக்கிற நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு யுத்தத்திற்கு பின்னரான இன்றைய நாட்களில் தமிழ் மக்களின் மத்தியில் தீர்க்கப்படாத பல பிரச்சினைகள் உள்ளன இந்நிலையில் தமிழகத்திற்கு புலம்பெயர்ந்து சென்று தற்போது நாடு திரும்பியுள்ள மக்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் ஏராளமாக காணப்படுகின்றன யுத்தம் உக்கிரமடைந்த காலப்பகுதியில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து தம் பிள்ளைகளை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் நோக்கில் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் தமிழகம் நோக்கி கடல் தாண்டிய பயணங்களை மேற்கொண்டனர் இவ்வாறு தமிழகம் நோக்கிய கடல் தாண்டிய பயணமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் இருந்து தொடங்கியது காலத்துக்கு காலம் நடந்த இராணுவ படையெடுப்புகளை அடுத்து கட்டம் கட்டமாக தமிழ் மக்கள் புலம்பெயர்ந்தனர் தொண்ணூறாம் ஆண்டு இடப்பெயர்வில் இந்தியா போய் நான் கை குழந்தையாக இருக்கிற நேரம் சரியான மாதிரி இன்னல்களும் துன்பங்களும் பட்டு கொண்டிருந்தான் பிறகு தொண்ணூற்றி மூன்று இங்கே வந்தான் வந்து இப்போ இவ்வளோ காலமாக இருக்க நான் கல்யாணம் முடிச்சு மூன்று வருஷம் ஆகிட்டுது இப்போ எந்த எந்த விதமான உதவியும் எங்களுக்கு கிடைக்கல இதுதான் எங்களோடய வீடு வீட்டுக்கு இது வரைக்கும் எல்லா வாராக்கெல்லாம் வீடு திட்டங்கள் வா தாரம் தாரம்னு சொல்கிறாங்க நான் ஒன்றும் தாரம் மாதிரி இல்லை போன வருஷ இந்த வருஷ தொடக்கத்தில் ஒரு ஒன்பது பேருக்கு எங்களோட இதில் நாற்பது வீடு திட்டம்னு சொல்லி அதுக்கு ஒன்பது பேருக்கு வீடு திட்டம் கொடுப்பட்டது கொடுப்பட்டதும் பிரச்சனையில் தான் கொடுப்பட்டது அதில் கணக்கு பேர் பெட்டிஷன் அடித்து கொடுத்து வரவிடாமல் தடுத்தும் நடந்து கொண்டு இருந்தது இப்போ திருப்பி மிச்சம் இருக்க பே பேலன்ஸாக இருக்க இருபத்தஞ்சி பேருக்கும் கொடுப்படும்ன்ற நம்பிக்கையில் சொன்னது வந்து வீட்டையும் பார்த்துட்டு போனாங்க வட மாநிலத்துலேயும் போய் காய்ச்சிட்டு வந்தாங்க தடுமன்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் வராதுன்ற மாதிரியும் இருக்குது பாக்கு நீரனை கடற்பரப்பின் ஊடாக சிறிய மீன்பிடி படகுகளில் தமிழ் மக்கள் ஆபத்து நிறைந்த கடல்வழி பயணங்களை மேற்கொண்டனர் வடக்கு கிழக்கின் அனைத்து மாவட்டங்களிலுமிருந்து இவ்வாறான புலப்பெயர்வை மக்கள் மேற்கொண்டனர் சொந்த நாட்டில் கிடைக்கும் சுகமும் மகிழ்வும் வேற்றுமண்ணில் கிடைக்காத நிலையில் தாய் நிலத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்ற இயக்கத்துடன் பல்லாயிரம் ஈழத்தமிழ் மக்கள் சொல்லனா துயரங்களுடன் தமிழக அகதி முகாம்களில் காத்து கிடக்கின்றனர் இடம்பெயர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இடம்பெயர்ந்து போனோம் சரியான கஷ்டம் தோடு நகைகள் எல்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் ஜீச்சோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்தியாவில் இருந்து வந்தோம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே ஒரு உதவியும் இல்லை நாங்கள் எவ்வளவோ கஷ்டத்தன்மையில் இருந்தோம் நாங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு கேட்டோம் என்னந்தான் எங்களுக்கு நம்ம வீட்டு திட்டம் கிடைக்கல 
எங்கள் அமைச்சர்கள் இருந்தும் கேட்டு பார்த்தோம் எங்களுக்கு கிடைக்கல நாங்கள் இப்போ ஒரு மண் குடிசை தான் இருக்கிறோம் ஆனால் பிள்ளைகள் தான் வச்சு பார்த்து கொண்டு இருக்குதல் எங்களை நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டத்தண்ணிலும் எல்லாடவும் தெரிஞ்சோம் எங்களுக்கு வீடு கிடைக்கல யுத்த முடிவின் பின்னர் தமிழக முகாம்களில் உள்ள தமிழ் மக்களை மீள வந்து குடியேறுமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அறிவித்தல் விடுத்திருந்த போதிலும் அதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை பெரிதாக எடுக்கவில்லை உண்மையில் தமிழகத்துக்கு சென்ற ஈழத் தமிழ் மக்கள் நாடு திரும்புவதற்கு மஹிந்த ராஜபக்ச விரும்பவில்லை காரணம் தமிழ் மக்களின் வருகை ஈழத் தமிழர்களின் சனத்தொகையில் அதிகரிப்பை காட்டும் ஆகவே அது அவர்களின் அரசியல் பேசும் சக்தியை அதிகரிக்கும் என கருதி அதற்கேற்றால் போல் காய்களையும் நகர்த்தினார் இன்னும் வரைக்கும் ஒரு வீட்டுது வீடும் இல்லை ஒரு டொய்லெட் இல்லை எந்த ஒரு உதவியுமே இல்லை சொல்லப்போனால் ஒரு சமிருத்தி மட்டும் ஒரு மாடும் ஒரு கண்டு தந்தாங்க அதை கண்டும் தந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் கண்டு செஞ்சுட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு மாடு மட்டும்தான் நிற்கிது மற்றது அந்த சமிருத்தி மட்டும்தான் வேறு எங்களுக்கு எந்தமான உதவியும் இல்லை தயவு செய்து எங்களுக்கு ஒரு வீடும் ஒரு டொய்லெட் மட்டும்தான் நாங்கள் கேட்குறோம் வேறு எதுவுமே நாங்கள் கேட்கல அவ்வளோதான் எங்களால் கேட்க முடிஞ்சதை மற்றபடி ஜிஎஸ் மாறு ஜிஎஸ்டை போய் கேட்டால் ஏஜியோட்டை கேட்க சொல்லுவாங்க ஏஜியோட்டை கேட்டால் ஜிஎஸ்டை கேட்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த கொடுக்காத கடிதங்களும் இல்லை பதியாத இதுவும் இல்லை வீட்டு திட்டத்துக்கு மட்டும் இவ்வளோ காசு செலவழிச்சு செலவழிச்சா அஞ்சு டிஎஸ் ஆஃபீஸ் ஓடுறதும் அங்கே இதாக போட்டோஸ்கோப்பி அடிக்கிறதும் இதுதான் எங்களுக்கு வேலை இன்ன வரைக்கும் ஒரு வீட்டு திட்டம் தரவே இல்லை ஸ்கூல் வாழ்க்கை வா ஸ்கூல் வாழ்க்கை பெரிய கஷ்டமாக தான் நாங்கள் இருந்து சிரமப்படுத்தோம் ஸ்கூல் காலில் கூடிய வாட்டர் இருக்காது அந்த சூழ்நிலை நாங்கள் எல்லாம் ஜுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படித்து இப்படி வந்தோம் இப்போ இத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு எங்களை வீடு திட்டமோ ஒரு மாலை செலவு கூடமோ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என் கை கணவர் கை விட்ட நிலை தான் இருக்குது எங்கள் பிள்ளைகளும் வளர்க்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் வீடு திட்டமே இந்த எந்த உதவியுமே அரசாங்கம் தான் நாங்கள் பெற்றே இல்லை இவ்வாறான காலகட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றம் தமிழகத்தில் உள்ள ஈழ மக்களுக்கு தாயகம் திரும்புவதற்கான ஏது நிலையை ஏற்படுத்தியது தமிழ் மக்களின் மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கை நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்ட போது அதற்கான பொறுப்பு புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் ஊடாக அமைச்சர் டி எம் சுவாமிநாதனிடம் கொடுக்கப்பட்டது அதற்கமைய தமிழகத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் கட்டம் கட்டமாக விமானங்கள் ஊடாக தாயகம் திரும்பினர் தாயகம் திரும்பியவர்களுக்கு வீடமைப்பு உட்பட அடிப்படையான வசதிகள் அனைத்தும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் செய்து கொடுக்கப்படும் என அரசாங்கம் வாக்குறுதி அளித்திருந்தது ஆனாலும் இன்னும் அந்த வாக்குறுதி செயல்வடிவம் பெறவில்லை வவுனியா மாவட்டத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து தமிழகம் சென்ற மக்கள் போர் முடிவின் பின்னர் நாடு திரும்பி வருகின்றனர் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இருந்து அந்த வீட்டு திட்டத்தங்களுக்கு கிடைக்கிறோம் ஒரு முடிவுமே இல்லை அதுக்கு என்ன பிரச்சனைனா நாங்கள் போய் கேட்குற நேரம்லாம் இதை தான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வீடு பெறும் வீடு வந்த பிறகு நாங்கள் தருவோம் அப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நாலாம் மாதம் வீடு வருவோம் வந்த பிறகு தார ஆரம்பிட்டாங்க முத முத ஒரு வருஷம் சொன்னவங்க உங்களுக்கு இந்த வீடு வந்து கொண்டிருக்கு இந்த இந்த வீட்டில் போட்டு தர முடியும் அப்போ எங்கள்ட லைன்லேயே ரெண்டு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்களே இப்போ நான் மூன்றாவது காணி தான் இந்த காணி அதுக்கு எனக்கு வீடு இல்லை அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்தவங்களும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்தவங்களும் நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்தது அதுக்கு உங்களுக்கு வீடு இல்லை இனி வார நேரம் தான் வீட்டை போட்டு தருவோம் வேறு அந்த சிப்பு குளம் இழுப்பு குளம் நெழுப்பு குளம்லாம் வீடு இல்லை அதுகளுக்கும் வீடு இல்லை நிறைய குளம் அழகாபுரி அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளேலாம் வீடு இல்லை அடப்பங்குளத்துக்கு கொஞ்சம் வீடு கொடுத்துருவாங்க அடப்பங்குளம் ஒரு நாற்பது வீடு கொடுத்துருக்காங்க வேறு நொச்சி குளத்துக்கு நொச்சி குளம் ஒரு மூணு வீடு கொடுத்துருக்காங்க அழகாக போய் அந்த சின்ன குளம் அதுக்குள்ளேலாம் வீடு இல்லை அதுக்கெல்லாம் சரியான கஷ்டப்பட்டது இல்லாமல் வீடு பிரச்சனை தான் முக்கால்வாசி வீடு டொய்லெட் எங்களுக்கு ஒரு லட்சம் வீட்டை கொடுத்து போட்டால் அதில் போய் ம பெரிய குமர பிள்ளையை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எடுக்க முடியுமா எடுக்க இயலாது அப்போ மகள் வந்து இப்போ படிச்சு போ படிச்சு கொண்டுருக்கா மூன்று பேரும் படிக்கிறாங்க அதுதான் முக்கால்வாசி பிரச்சனை டொய்லெட் அந்த ஒரு லட்சம் வீட்லேயும் டொய்லெட் இல்லை அப்போ நாங்கள் என்னென்ன இருக்கிறோம் போய் கேட்டால் டொய்லெட் வாரணம் தருவோம் அது உங்களுக்கு வீட்டோடு வருது தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் இன்னும் ஆற்ற போய் கேட்குறது இயேசில் போனாலும் அதை தான் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே அதை தான் சொல்கிறாங்க வார நேரம் நாங்கள் தருவோம் வேறு இதுதான் பிரச்சனை முக்கால்வாசி நேரிய குளத்து நேரிய குளத்தை கண்டு குலைய மாட்டேன்றாங்க சார் வீடுகள் வந்தால் நேரிய குளம் இப்படி தான் போகுது மூன்று பிள்ளைகளும் படிக்கிறாங்க படிக்க நாங்கள் கூ பெரிய அரசாங்க வேலையோ வேறு ஜொப்போ எதுவுமே இல்லை நாங்கள் குடி வேலை தான் செய்கிறோம் அப்போ மூன்று பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்கணும் எங்களுக்கு சமத்தி அது மட்டும் கிடைக்குது வேறு
செட்டிகுள பிரதேச செயலக பிரிவின் கீழ் முன்னூற்றி குடும்பங்களைச் சேர்ந்த தொள்ளாயிரத்து பேருமாக மொத்தமாக எழுநூற்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து பேர் இதுவரை தமிழக அகதி முகாம்களில் இருந்து தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் இந்தியாவில் இருந்து சரியான கஷ்டப்பட்டு நான் நான் முகாமில் இருந்து புள்ளிகளையும் பற்றி கொண்டு சரியான ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவித்துட்டு தான் கடைசியாக இல்லாமல் கடலால் தான் திரும்பியும் வந்த நான் போட்டால் தான் நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவித்து பிறகு நான் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறேன் என்ன முகாமில் இருந்து சரியான ஒரு கஷ்டங்களை உழைப்பில்லை அங்கே எல்லா எல்லா விதத்திலும் அங்கே கஷ்டம்தான் இந்தியா ஸோ சாப்பாடு மற்றது டொய்லெட்டு வசதி எல்லாம் எல்லாமே கஷ்டம்தான் இந்தியாவில் எந்த ஒரு உதவியும் இல்லை எங்களுக்கு முகாமில் இருந்து நாங்களே உழைச்சி நாங்களே சாப்பிட்டு தான் பார்த்தோம் எனக்கு வருத்தம் துன்பம் இதுகள் ஒன்றும் செய்ய இல்லாமல் போயிட்டது நான் அதோட போட்டாலேயே கடலாலேயே திரும்பி வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த ஊரில் இருக்கிறேன் யாரோ காணி தந்துச்சுனா அதில் இருந்து சீவிக்கிறேன் நானும் எத்தனையோ இடத்துல எழுதி பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு பேருமே எந்த உதவியும் செய்ய இல்லை நான் அப்படியே இருக்கிறேன் பிள்ளைகளும் கல்யாணம் செய்து நானும் இந்த வீட்டிலேயே இருக்கிறேன் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்து சார் பதினாலு வருஷம் பதினாலு வருஷத்துக்கு இந்த குடும்ப காடெல்லாம் இருக்குது அம்மா அப்பா இல்லை எனக்கு நான் வீட்டுக்காரரோட மட்டும்தான் இருக்கிறேன் ஒரு புள்ள ஒன்று இருக்குது எனக்கு வீடு திட்டம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து பதினாலு வருஷம் கா காளே கரு காணி கூட நாங்கள் வந்து உழைச்சி இவருக்கு வருத்தம் வேறு அன்றைக்கி ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கூட அவருக்கு இப்போ வருத்தம் வேறு அதனால் எனக்கு கட்டாயம் வீடு திட்டம் வரணும் வீடு திட்டம் கொடுக்கணும் கட்டாயமாக எனக்கு இதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம் எல்லாருமே வீடு திட்டம் தான் வேணும்னு கேட்குறோம் வேறு எதுவும் எங்களுக்கு வேணும் அரசாங்கத்தால் எங்களுக்கு எதுவுமே வேணும் எங்களுக்கு வீடை மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் எங்களுக்கு அதை மட்டும்தான் சார் நாங்கள் கேட்குறோம் வீடு திட்டம் எங்களுக்கு எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துருங்க நாடு திரும்பி மீள்குடியேறிய பலருக்கு வீடமைப்பு வசதிகள் இதுவரையிலும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை பல தலைமுறைகளாக பெருகியுள்ள இந்த மக்களுக்கான வீடமைப்பு தேவை என்று நோக்குகின்ற போது சுமார் நூற்று வீடுகளே வழங்கப்பட்டுள்ளன வீடமைப்பு தேவை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கப்படாத நிலையில் பல குடும்பங்கள் சிறிய குடிசைகளிலும் உறவினர் நண்பர்கள் வீடுகளிலும் வாடகை வீடுகளிலும் குடியிருக்கின்றனர் அந்த இடத்துல வீடு கேட்க வீடு இல்லைன்னு சொல்லி அப்புறம் அம்மாவுக்கு தான் வீடு கொடுத்தாங்க இப்போ எனக்கு வீடு கேட்க போனால் அம்மாவோட வீட்டில் வீடு இருக்குது ஜிஎஸ் கேட்குறாரு உங்களுக்கு எனக்கு வீடு நீங்கள் அம்மாவோட வீட்டில் இருக்கலாம் தானே அம்மா இங்கு தான் இருக்கு அப்போ எனக்கு வீடு இல்லை வீடு கேட்குற நேரமெல்லாம் வீடு தாரம் தாரஞ்சுலாம் சமத்தியால் ஒரு உதவியும் இல்லை சமத்தியால் பதிஞ்சு கொடுத்து ஒன்றும் இல்லை அதோட தாரம் சொல்லி சொல்கிறாங்க கேட்டால் தர்றாங்க இல்லை இப்போ ஜிஎஸ்டி கட்டணுன்னா ஜிஎஸ் சொல்கிறார் ஏஜிஏடு ஏஜிஏடு கட்டணும்னு சொல்கிறார் வீடு வந்தால் பார்ப்போம் சொல்லி அப்போ நான் வெளியிலே ஐயா இருக்கிறது நான் நம்ம மண் வீட்டில் நான் இருக்கிறது இருக்கிறது அப்போ வீடு இல்லை நான் தெரு வழி அணிக்கிறது அப்போ கேட்டோன்னா தாரம் சொல்கிறாங்க அப்போ நான் இப்படியே கேட்டு 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 போட்டுட்டேன் தர்ண நேரம் தரட்டும்னு கேட்டால் போய் ஜிஎஸ்டி கேட்குறேன்னு ஜிஎஸ் சொல்கிறார் வந்தால் பார்ப்போம் இதை தான் சொல்கிறாங்க கேட்டால் வந்தால் பார்ப்போம் கேட்டோன்னே நிறுவனங்களில் கேட்டோன்னு கேட்டோன்னு வந்தால் பார்ப்போம்னு தான் சொல்கிறான் வேறு ஒன்றும் செய்கிறாங்க இல்லை வீடு தாராங்க இல்லை அப்போ கா அம்மாவுக்கு கொடுத்த வீடு மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அம்மாவோட வீட்டில் இறங்கினா நாங்கள் எங்கே போய் இருக்கிறது காட்லையாக போய் இருக்கிறது கேட்டோன்னா வீடு இல்லை அப்போ கேட்டோன்னா அதுதான் சொல்கிறான் வேறு ஒன்றும் சொல்கிறாங்க இல்லை எல்லாம் உதவி எல்லாத்துக்கும் உதவி கொடுக்குறாங்க ஆடு கொடுத்துருக்காங்க மாடு சமுத்தியால் ஆடு கொடுத்துருக்காங்க மாடு கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாம் கொடுத்தான் சமுத்தியில் ஆடு பஞ்சு கொடுத்தா போய் ஆடு கேட்டோன்னா ஆடு இல்லைன்றாங்க ஏன்னா விதையலுக்கு விதையலுக்குனா விதையலுக்கு எங்கே கொடுக்குறாங்க விதையலுக்கு ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கெல்லாம் இல்லை வேறு இடத்துகளுக்கு தான் பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறாங்க ஆடியோஸில் உள்ள உள்ளவங்களும் ஆடியோஸை கேட்டோம்னா ஆடியோஸ் என்ன சொல்லுது ஆடியோஸ் தண்டு ஆக்களை பார்த்து பார்த்து கொடுக்குது வேறு ஒன்றும் செய்யுது இல்லை அப்போ என்ன நடக்குது எங்களுக்கு மக்களுக்கு அது ஏறாங்க மக்களையும் செய்யலை நிறுவனத்தில் போய் கேட்டாலும் ஒன்றும் கிடைக்கிது இல்லை இப்படி தான் நடக்குது எந்த மற்ற இடங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க நேரிய உள்ளது கொண்டும் இல்லை நாங்கள் பழைய கிராமம் இது பழைய கிராமத்துலாம் இதில் இருக்கிறோம் நிரந்தரமாக இருக்கிறோம் அப்போ ஒன்றும் கிடைக்கிது இல்லை அவங்களுக்கு தான் பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்க பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் தாராங்கள் இல்லை முடியாது தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ மற்ற எங்களுக்கு பார்த்துக்கணும் ஜிஎஸ் அப்போ கேட்டால் ஜிஎஸ் தான் தான் சொல்கிறார் ஜிஎஸ் ஒரு காணி வந்து பார்க்குறேல ஒரு வீடு வந்து பார்க்குறேல ஒன்றும் செய்கிறேல ஜிஎஸ் இந்த இத்தனை ஆழமாக இந்த உறுதி இல்லை எங்களுக்கு இந்த காணிக்கு உறுதி இல்லை நாங்கள் உறுதிக்கு போய் ஜெயிலில் கேட்டோன்னா உறுதி தாரம் தரலாம் தர்றாங்க இல்லை போய் கேட்டோன்னா அவங்க தங்கட தங்கட வேலையில் தான் பார்க்குறாங்க ஒன்றும் தாராங்க இல்லை அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறது நிரந்தரமாக இத்தனை வருஷம் காடு கட்டி கரம்பா கட்டின்னு நாங்கள் இருக்கோம் நிரந்தரமாக ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு தான் பார்த்து பார்த்து எல்லாம் கொடுக்குறாங்க வேறு இடத்துக்கு கொடுப்பாடு இங்கே ஒன்றும் தாராங்க இல
ஓட்டு ஐயாயிரத்து எத்தில் இது எத்தனை நாலு ஓட்டையில் ஒன்று தான் ஒப்பர் செஞ்சது வரை மூன்றும் செய்யலை மற்றது அந்த மகனுக்கு காட் வருத்தம் காவே ரெண்டு பேரை நான் தான் ஐயா பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு கிட்டனையும் பழுதுன்னு சொல்லி சொல்லி ஆஸ்பத்திரியாலேயே சொல்லி போடணேன் இப்போ நான் என் ஒன்றும் செய்ய பாதை இல்லை சரியான கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாது நான் இப்போ இந்த பிள்ளைகளை பார்க்க போகணும் எனக்கு அதுதான் தேவை எந்த பிள்ளைகளை பார்க்கணும் ஐயா இந்த பிள்ளைகளோட படிப்பை நீ அம்மா போயிட்டுது மூத்தவாக படித்து கொண்டு இருந்தவா அவன் இந்த வருத்த தலையாக படிப்பு நீ பாட்டினா மூன்று பேரும் படிக்கணும் ஐயா மூன்று பேர் பிள்ளைகளும் படிக்கணும் நாடு விட்டு நாடு சென்று பல்வேறு துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுத்த பின்னர் இனியாவது நிம்மதியாக வாழலாம் என்று நம்பி வந்த மக்களே இவ்வாறு அவலன்களுக்கு முகம் கொடுக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர் புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களின் பிள்ளைகள் பலர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அதனால் அவர்களுக்கான இலங்கை குடியுரிமைக்குரிய ஆவணங்களை பெற்றுக் கொள்வதிலும் அரசு நிர்வாக சேவை வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொள்வதிலும் சிக்கல் நிலை காணப்படுகின்றது தமிழ் மக்களின் அரசியல் உரிமையினை மீட்டெடுப்போம் என்று சொல்கின்ற தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் தமிழ் மக்களின் மீள்குடியேற்றம் வாழ்வாதாரம் போன்ற விடயங்களை செவ்வனை செய்து முடிப்பதற்கு காத்திரமான நடவடிக்கைகள் எதனையும் எடுக்கவில்லை என மக்கள் கூறுகின்றனர் விட்டுத்திட்டம் தாரம் தாரன்னு ஒவ்வொருத்தரை வராங்க வந்து எதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது எலெக்ஷன் அது இதுன்னுலாம் வராங்க எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க வழியோ ஒருத்தரும் செய்கிற பாடு இல்லை காசு கல்வன்றாங்க அது இதுக்குன்னு சொல்லி வீட்டுத்திட்டத்துக்கு காசு டொய்லெட் கிராங்க வெட்டினா டொய்லெட் கிராங்களுக்கு காசு இப்படின்னு ஒவ்வொன்று ஒன்றுக்காக வேண்டுறாங்க ஒரு உதவியும் செய்கிறே இல்லை இப்படியே தான் இருக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு உதவிய நடவடிக்கை ஒன்று எடுக்க சொல்லுங்கள் இவ்வளோ காலமாக நாங்கள் கிடந்து இந்த இந்த வீட்டில் தான் வெயிலுக்கெல்லாம் இருக்கே இல்லாது இந்த வீட்டில் வெயில் காலத்தில் இருக்கே இல்லாது கா நைட்டில் படுக்க இல்லாது வெக்க மழை வந்தால் ஒழுகுறது அதனால் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது இதை இருக்கா நீங்கள் நல்ல ஒரு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் எனக்கு வறுமையில் வறுமையின் கோட்டு கிழக்கு இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எந்த உதவியும் இல்லை எனக்கு நீங்கள் தான் எந்த உதவி என்றால் நீங்கள் செய்ய வேணும் ஆனால் எந்த குடும்பத்தில் எனக்கு சைக்கிள் உண்டு ஒரு ஜாவாரம் செய்கிறதுக்காக அண்டாலும் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்தால் இது ஆண்டவருக்கு உரிய கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் எந்த பிள்ளையில் படிப்பிக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டனா எந்த பிள்ளையில் படிப்பிக்க எனக்கு எந்த உதவியும் இல்லை ஒரு இனத்தின் நிலையான இருப்பே அந்த இனத்தின் உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள வழியமைக்கும் இந்த விடயத்தில் நலிந்து போயுள்ள ஈழத்தமிழினத்தின் இருப்பும் பரம்பலும் குறித்து தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் முழுமனதோடு செயலாற்ற வேண்டும் எனவே அரசிடமிருந்து தமது மீள்குடியேற்றம் வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரம் என்பவற்றை பெற்றுத்தர தமிழ் தலைமைகள் இரிய சுத்தியுடன் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதே தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும் எங்களுக்கு தயவுடன் தாழ்மையுடன் கேட்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்தியாவில் இருந்து வந்து கனேசபுரத்துக்கு எங்கள சொந்த இடத்துக்கு வந்தோம் எங்களுக்கு இதுவரையில் எங்களுக்கு ஒன்றும் இன்னும் கிடைக்கல லட்சன் வந்து லட்சன் தான் வந்து கேட்டுச்சினோம் ஆனால் அதிலேயும் ஒரு பதிலும் இல்லை இன்னும் ஒன்றும் கிடைக்கல எங்களுக்கு இந்த வீட்டை எங்களுக்கு தாழ்மையுடன் கேட்குறேன் இந்த வீட்டை ஒன்றை உதவி செய்ய வேண்டாம் ஒரு குடிசையெல்லாம் இருக்கிறோம் புள்ளியால் டீசன் போகணும் ஒரு கூலி வேலை உடைச்சித்தான் எங்களை பார்க்க பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் அப்போ எங்களுக்கு இதை தாழ்மையுடன் கேட்குறோம் மண் வீட்டிலே பிள்ளைகளுக்கு டீசன் படிப்பு வசதி ஒன்றுமே இல்லை இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தாழ்மையுடன் இந்த வீட்டை தாரும் கொண்டு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் மன்னிப்பாக கேட்குறோம் மீண்டும் மீண்டும் தான் கேட்டோன்ட்டுருக்கிறோம் தமிழக முகாம்களில் இருந்து நாடு திரும்பிய மக்களுக்கு வீடமைப்புகள் கிடைக்காத நிலையில் தாயகம் திரும்பும் கனவுடன் காத்து கொண்டிருக்கும் ஏனையவர்களுக்கு இந்த நிலை ஏமாற்றத்தையே கொடுக்கும் ஆகவே காலத்துக்கேற்ற ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து தமது நல்வாழ்வுக்கு உதவ வேண்டும் என்று இந்த மக்கள் கோருகின்றனர்